Приблизительно вот таким вот образом он выглядит у меня в вокальном боксе. И сейчас расскажу вообще, что происходило. В общем, последние несколько дней садился по вечерам после занятий, после там монтажа, после съемки видео. Садился, ставил себе микрофоны и записывал их. Просто вот записывал одну и ту же партию, чтобы... Все было вот абсолютно идентично на все микрофоны, которые мне прислали. То есть это вся линейка союзов, это Warm Audio 47, который как Neumann 47. Каждый раз, когда я записывал, этот микрофон оказывался просто в какой-то отдельной подгруппе, которая звучит... Ну, совершенно по-другому. Вот вообще по-другому. Я, в принципе, никогда не слышал, чтобы мой голос таким образом звучал. То есть, грубо говоря, как будто я свой голос со стороны по-настоящему никогда не слышал. Потому что передача звука у этого микрофона просто какая-то невероятная. Я тут же написал Пушному, спросил у него, а что за микрофон? Он сказал, у меня такой же. Он что-то добавляет, но вот что, я понять не могу. Но, говорит, звучит просто огонь. Сегодня у меня предстоит еще один заход по тестированию микрофонов. Но сейчас у меня начинаются занятия, поэтому это все будет происходить немножко позже вообще последние несколько дней для меня были просто бесконечным рашем тестирования микрофонов я записывал каждый вечер их брал прям все подряд прям все что у меня есть динамические конденсаторные там вот а, старые мои микрофоны вот эти вот два а вот этот вот соответственно микрофон использовал и естественно пользовался и пробовал записывать всю вот эту вот пачку микрофонов то есть это вармадио 47 союз Мальфа, Союз Бомблер или Бом... Бомбит, как-то он так называется. И, соответственно, ламповый 017 и обычный 017. Барабанные микрофоны я не тестировал, потому что еще мы не успели сырый. Хотя мы просто привезем барабанные соки и запишем, попробуем, что получится. Но скажу я вам как. У меня получилось... Три группы. Каждый раз, каждый день я записывал микрофоны. Одну и ту же партию специально, чтобы прям вот идентично все было. В результате, спустя несколько дней, как и, собственно, в первый же день, у меня сформировалось несколько подгрупп микрофонов. Три штуки. То есть, первый, это вот, знаете, как какая-то общая масса. Я не особо вдаваюсь в подробности, потому что все-таки металл, металлом там разница вот именно, когда все компрессируется, все не сильно заметно и точно так же незаметно на исходниках. То есть, я как бы на это внимание не обращаю. Я обращаю внимание на то, что получается в конечном итоге. Грубо говоря, я беру группу микрофонов. Это Warm Audio. Это мои старые конденсаторные микрофоны. Вармадио, конечно, хорош, но он фактически остается в той же самой подгруппе, получается, да? То есть все, в принципе, так же, как и везде. Соответственно, Бомблет и Мальфа союзовские вот как-то уже ближе к топу, потому что они очень тепленько и душевно так звучат. После этого фактически идет уже, скорее, конденсаторный вот этот 0.17, который союз. Дальше, ближе к топу, уже в отдельной подгруппе, уже во второй подгруппе микрофонов идет Шур. SM7B вот этот вот, потому что в него ари не ари, ему вообще по барабану. То есть это отдельная подгруппа, то есть это очень крутой микрофон, мне он очень нравится, я думаю, что я просто буду постепенно заставлять э, все у себя вот этими шурами, потому что реально очень крутой микрофон. И всегда, каждый день на протяжении уже, сколько получается, почти недели у меня в топ вырывался союзовский ламповый 017 микрофон. Это просто какая-то невероятная бомба. И звучит он совершенно не так, как все остальные микрофоны вообще. Вот просто он у меня здесь стоит уже там пару дней вот таким вот образом он выглядит то есть это рабочее место система сама по себе плюс ко всему к нему там идет еще питание потому что он питается и фантомное питание сам подает от этого блока питания все это вот так вот сюда подключается то есть все управление там на этом блоке и вот из всех микрофонов он просто капитально выделяется вот прям настолько сильно выделяется что я даже не думал что такое бывает потому что знаете как я начал, короче, петь, да, такой, все записываю, 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 потом ставлю его, начинаю петь, я не смог петь, потому что я растерялся. Я был реально не то чтобы удивлен, я не понял, почему такой звук, вот прям вот ровно-ровно и плотно очень. Я такой беру, перезапускаю, начинаю писать заново, и опять такая же фигня. Думаю, что же за... Как, как так вообще? За Уиру говорю, послушай. Начинаю петь, она говорит, блин, круто. Я врубаю ей другой микрофон, чтобы было с чем сравнить. Она такая, типа, в смысле, а как так-то вообще? То есть настолько кардинальная разница, что просто моментально ты слышишь. Я не знаю, как так получилось вообще. Скорее всего, как я написал, собственно, ребятам в Союз, сказал, Паш, а можно он останется у меня жить? То есть получилось так, что, скорее всего, этот микрофон займет у меня почетное студийное место. Наконец-то у меня будет нормальный взрослый студийный микрофон. Пока.